Hola. Mirad, lo acaban de decir las noticias, ¿vale? Eh, mirad cómo estoy. Estoy ya de los nervios porque hemos salido con Víctor y la gente nos pita y nos insulta. A partir de ahora, brazalete azul significa que por favor respetes otras capacidades, otras necesidades, otras diferencias. Y estamos intentando aguantar, retener a nuestros hijos y hijas con TEA en casa. ¿Vale? Hay momentos increíblemente duros. Yo estoy intentando por todos los medios encima contagiar de mi alegría y de mis buenos momentos a la gente de, de gimnasio de trabajo, el wellness, son llenando mis grupos de coreografías, de gimnasia y de todo. Pero este momento, que quede claro, si vamos con camisetas azules, dos personas juntas por la calle, extraordinariamente por ayudar en las crisis de nuestros hijos y hijas, o llevamos un pañuelo azul en la mano, que en este caso yo voy a utilizar con Víctor, este que me regaló José, de Wellness On, pues por favor, que sepan ustedes que no deben de incriminar a nadie, que es una necesidad, ¿eh? que no es por gusto, que no queremos salir a la calle, que nos da miedo el coronavirus, pero que tenemos unas circunstancias que son muy difíciles. No las voy a relatar aquí. Los padres y madres, y las personas que tengan empatía como padre o como madre o porque sean especialmente sensibles a las emociones o que por asomo yo le haya contado qué significa un TEA o otra persona, me da igual, por favor, respeten. Respeto, por favor. Es una situación muy dura. Y otra cosa, no todos los héroes llevan capa y nuestros niños y niñas con TEA pues están demostrando mucho, mucho. 